Es un gusto enorme que continúe con nosotros, sobre todo porque, bueno, sabe que nuestras mañanas están llenas de buena vibra, energía, consejos y sobre todo los mejores invitados que vienen a darnos eh, su opinión y tips oportunos, sobre todo para tener una mejor vida, una vida de calidad y por supuesto la preciosa Mar Santos nos acompaña el día de hoy con consejos para comer saludable en los viajes. Ahorita que estamos en momento de vacaciones, tiene usted un viajecito ya planeado próximamente y le da el miedo de decir, hoy oh, no sé qué vaya a pasar después de esto, pues bueno, no se preocupe porque Mar Santos tiene todos los consejos para esto. ¿Cómo estás, preciosa? Hola, Buenos días. ¿cómo estás? Buenos días y bueno, pues es... quiero hablar de este tema porque es algo que hago yo constantemente, eh, viajar, que me encanta, y pues tiene uno que cuidar su salud para sentirse bien y pues el secreto es tener balance y equilibrio y no pensar en eliminar alimentos. Okay. Okay. Y bueno, yo les traigo algunos consejos, pero antes de decir los consejos, quiero este, lo que estábamos platicando ahorita, que es muy importante, el, lo que pensamos antes de ir a un viaje. Okay. Porque muchas veces las personas dicen, viajar significa comer, aprovechar. Y yo después tengo a mis pacientes llorando en mi consultorio diciendo, ay, me comí todo eso, no sé qué. Y ya vienen otra vez a hacer alimentación sana y vuelven a viajar y vuelve a suceder. Entonces, algo muy importante es que tenemos el poder de la elección. ¿Qué significa? Que yo tengo el poder de elegir este, qué alimentos. Les voy a dar los consejos, pero si yo no trabajo un poquito en ese amor personal, voy a ir un viaje a disfrutar. ¿Qué significa para ti la palabra disfrutar? Pues a lo mejor una caminata, sí. ver el amanecer. Conocer un lugar que, que dices, bueno, voy a tal, a tal país o a tal ciudad porque quiero conocer este museo, esta pirámide. Entonces, una Disfrutar, finalidad. convivir, platicar, Viene pasar, siendo más es, o menos como pro, autoprogramarte así a, lo, a lo que vas a ir preparado, ¿no? Porque la gente va a preparar, voy a comer, voy a tomar. Voy, entonces ya <risa> llegan al viaje y pues, pues dicen, ay, bueno, y después se sienten mal del estómago. Y ver la comida y tener una relación con la comida, como que esto, como dices tú, bueno, pues si me voy a sentir mal, porque tres días a lo mejor la no voy a ir al baño, bueno, pues voy a, la comida me va a ayudar a que tener mi fibra. Yo soy muy amiga de las naranjas, me encantan. <risa> <risa> y bueno, pues miren, el número uno es preparar los bocadillos, okay. este porque si no los preparo, afuera hay comida chatarra. Entonces, bocadillos saludables son las nueces, la mantequilla de maní, a lo mejor unas galletitas integrales, barras de granola. Tú dices que te encanta sí. ir a Disney. Sí. Una vez venía en el camioncito y venía una japonesita, veníamos todos bien cansados, todos con hambre, y la niña traía una bolsita y decía, a ver, ¿qué vas a sacar? Venía yo como que bien atenta y saca sus semillas de girasol y tal. Así como que come, 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 y luego sacó unas nueces y, se, y, y todo el camino se fue comiendo cositas snack. saludables mientras todos iban comiendo papas, ¿verdad? Sí, es que es como que a veces te, te pega eso de la ansiedad y que dices, que como, que como, y está mejor comer Pero sin fíjate, cositas saludables. Es que Prepararlo es súper importante. O sea, yo ¿Cuánto pre... tiempo nos puede tomar, Mar? Tomar unos minutitos. ¿Por qué? Las Porque la comida mala es la más rápida. Y dices, ay, bueno, pues es que no hay más que... Esto, esto, Porque esto. Porque no te preparas. Entonces, si, si, yo, te preparas. si yo organizo mi viaje, digo, bueno, mi vuelo lo voy a tomar a tal hora, voy a tener una cita de trabajo, voy a no sé qué. Yo tengo, yo mis viajes los tengo así súper programados. O sea, llevo, ya sé que me voy a comer en el avión, bajando ya tengo mi sanguichito de aguacate. Y luego ya llego y llego a mi junta y sé que voy a comer a tal hora. O sea, más o menos organizar claro, ¿verdad? Definitivo. Bueno, el número dos, este, comer con, con frecuencia, y cantidades pequeñas, como la japonesita esta que llevaba ahí sus comiditas, ¿verdad? Tres comidas grandes en el viaje, que son tu almuerzo, tu comida, tu, tu cena, cena, que sean con proteína uh -huh. y traer para tus snacks siempre algo para que no se haga tan largo. Que no pasen espacios de muchas horas, ¿verdad? Sin, sin tener alimento, que generalmente cuando vamos a un lugar y dices, tú ves que no sé dónde voy a comer, entonces mejor me preparo porque en, en esos intervalos, pues hace daño, ¿no? Un poquito. Claro. Sacias ahí un poquito, ¿verdad? ¿Qué otro, y, ¿qué otro podemos hacer? Es el, el agua, que es hidratarnos, que es algo súper importante. Si todo el día me salí y no tomé agua, pues tengo la noche, tengo mi bote de agua ya organizado ahí en mi habitación para poder hidratar. Y ahora con estos calores, aunque no tengas sed, aunque no la sientas, hay sí, que hay tomar que mucha agua. agua. O cargarla, si te vas a ir a Disney, ¿Sí? pues llevas su agua o allá, porque pues después es puro refresco. Exactamente. Y sí. Este, moderar el consumo del alcohol es otro de los consejos. Ojo. ¿Verdad? 
¿verdad? muy importante. Y si lo voy a hacer, porque también pues, me es organizo, válido. tengo mi copa y todo, tener este mi agua para que me hidrate y después no tenga yo una... Y a veces resaca. la gente en, en los viajes a la playa confunde el me estoy hidratando con alcohol o me estoy... No, 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 es muy importantísimo estar... Y sale, y sale contraproducente agua. porque estás tomando y estás en el sol y estás deshidratado claro. y luego todavía el, el, el alcohol deshidrata el cuerpo, uh -huh. entonces estás haciendo un daño con tu cuerpo que dices tú, Exacto. por eso las, las famosas crudas de que, de, <risa> que pasó ayer. Y te diste cuenta, sí, lo que tienes es sed y te la pasaste tomando cerveza todo el y después dices, Ay, me duele el estómago. Y bueno, pues este... Creo que uh, aprovechar los supermercados, esto es algo que me encanta, ¿verdad? Porque vas y, y ves lo que es, es como una experiencia también este, cultural, ir a conocer, ir a, a seleccionar frutas, Y cosas vas a encontrar locales, algo que, que va a ser este, necesario. Y bueno, el 6 es si tenemos la opción de tener a lo mejor una cocineta o tener este, un refrigerador para tener ahí guardada nuestra fruta y tenerla ahí a la mano. Llego en la noche con mucha hambre y bueno, pues tengo y ya una lo frutita. Pequeñito. Y bueno, pues comernos un capricho, ¿verdad? Da, este, organizarlo. Feliz. Pero de decir, vez en cuando. Decir, oye, todo el día quiero esto, 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 y esta es mi comida Mar, donde voy a comer. En un, en un lugar, delicioso. en el teatro, en un lugar, no voy a decir dónde, comiéndome una cosa bien deliciosa. Y me salió Mar por aquí, ¿qué es? Y yo, ¡Ah, Pero para todas es las dudas. Capricho, sí, ¿verdad? todas las dudas. Entonces, y esta, esta preciosa mujer siempre nos va a tener algo oportuno y un consejo necesario para podernos llevar. ¿Cómo podemos contactarte, hermosa? En mis redes sociales como Mar Santos Nutrición en Facebook y también tengo una página Mar Santos Nutrición, ahí me pueden contactar y enviar un mensajito. Oye, aparte todo lo que trae Mar para cuestión ya de, de sanación, aparte de como, como su libro, aparte de sanación interna, sanación mental y, y programarte para comer bien y comer sano, pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy y, y el, siempre eres bienvenida aquí, Muchas ya sabes gracias. cuando quieras y venir. somos gracias. creadores de nuestra vida y de lo que hacemos, ¿no? Sí, maravilloso, así es. Y de esta maravillosa manera le agradecemos a Marga estar por nosotros este día. Vamos con mis compañeros a Jardín porque tienen información muy importante para...